আসসালামু আলাইকুম টেক বিডি গাইড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আশরাফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা একটা ম্যাজিক শিখব সেটা হচ্ছে ফটোশপের মাধ্যমে আপনারা কিভাবে খুবই দ্রুত ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা ডিলিট করতে পারবেন দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ডিলেটের জন্য আমরা অনেকেই অনেকভাবে কাজ শিখেছি যেমন এখান থেকে হচ্ছে আপনি কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে এখানে করে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে আপনি করতে পারেন তারপর এখান থেকে আবার এই যে ভিতরে এটা সিলেক্ট করতে পারেন এইভাবে এটা এই এই ধরনের সিলেকশন ভিতরের যে সিলেকশনগুলো এই সিলেকশনগুলো করার জন্য অবশ্যই কিন্তু আপনাদের এই যে প্লাস চিহ্নটা অ্যাড টু সিলেকশন যখন আপনি হচ্ছে এই যে কুইক সিলেকশন টুলে ক্লিক করবেন করার পরে যে অপশন বাড়ে প্লাস চিহ্ন তো যদি এটা থাকে অ্যাড টু সিলেকশনটা যদি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে সিলেকশনের পরে আরও সিলেকশন আপনারা করতে পারবেন দেখেন এটা সিলেক্ট হচ্ছে তারপর এইদিকে একটু এটা বেশি হয়ে গেছে এখন এই যে বেশি হয়ে গেছে এটা ডিলিট করার জন্য হচ্ছে এই যে মাইনাস সাবস্ট্রেক্ট ফ্রম সিলেকশন এটাতে ক্লিক করে আপনারা হচ্ছে এখান থেকে জাস্ট একটু ড্রাগ করে দেবেন তারপর এইখানে আর একটু অ্যাড করতে হবে এটার জন্য এই যে প্লাস আপনারা হচ্ছে এটা একটু ছোটো করে নেন এই যে দেখেন এটা সিলেক্ট হলো এখন দেখেন এখানে কিন্তু আপনার একটু এটা রয়ে গেছে এটাকে আপনারা জাস্ট হচ্ছে এই যে ড্রাগ করেন এটা একটা পদ্ধতি আমি দেখাচ্ছি আরও একটা খুবই জটিল একটা পদ্ধতি আছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো যেটার মাধ্যমে আপনারা আরও খুব সহজে সরি মাইনাসটা ক্লিক করা থাকা লাগবে এভাবে আপনারা যেখানে ভিতরে ভিতরে সিলেকশন আছে এটা হ্যাঁ এইখানে আরেকটু আছে जगह ব্র্যাকেটটা হচ্ছে আপনার পি এবং এন্টারের যে মাঝখানে দুটো ব্র্যাকেট আছে ডান দিকেরটা দিলে এটা বড় হবে আর বাম ডান দিকে যদি দেন বড় হবে আর বাম দিকে ব্র্যাকেটটা দিলে ছোট হবে আমরা এটা ডিলিট করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমার খুব সহজে ডিলিট হয়ে গেল আচ্ছা আমি আবার এটাকে নিয়ে আসি আমি এটাকে একটা কপি করে রাখি এরপর দেখেন আপনার হচ্ছে এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুলটার মাধ্যমে একটা ম্যাজিক ওয়ান টুলের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এটা করতে পারবেন না ম্যাজিক ওয়ান টুলের মাধ্যমে যদি কোনো সিলেকশন করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডে হতে হবে সলিড কালার সলিড কালারের এই যে এই ধরনের সলিড কালার হলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলটা আপনার কাজ করবে আমি আপনাদেরকে এখানে দেখেন এখানে যদি আপনারা এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে কাজ করেন একটা ক্লিক করার মাত্র কিন্তু সে মোটামুটি নিয়ে নিচ্ছে এখানে টলারেন্সটা আর একটু আপনারা বাড়িয়ে যেতে পারেন দেখেন এখন কিন্তু মোটামুটি সে কালারটা নিয়ে নিচ্ছে তো এই কালারটা হচ্ছে আপনার যত সলিড হবে এই কালারটাও কিন্তু দেখেন পুরোটা সলিড না এই কালার এই কালারটা যদি সলিড হতো তাহলে কিন্তু এক ক্লিকেই ম্যাজিক ওয়ান টুল সেটা নিয়ে নিত তো এইটা একটা প্রসেস তো ফাইনালি আরেকটা যে প্রসেস সেটা আমি আপনাকে দেখাবো যেটার মাধ্যমে আপনারা হচ্ছে খুব সহজেই খুবই সহজভাবে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজের যে ঝামেলা বা ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করতে অনেকে আছে দোকানে গেলে দেখবেন যে প্যান টুল ইউজ করে প্যান টুল দিয়ে এগুলো সিলেক্ট করা অনেক ঝামেলার কাজ অনেক সময় ব্যাপার তো প্যান টুলে না করে কিভাবে দ্রুত কাজ করবেন সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমরা এটার জন্য প্রথমে হচ্ছে এই যে এখান থেকে ইরেজার টুলের নিচে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলটা নিতে পারেন আর ম্যাজিক ইরেজারটা নিলে হবে কি যেখানে ক্লিক করবেন সে হচ্ছে ওই কালারের 
যে কিগুলো থাকবে সেটা ডিলিট করবে একই কালার কালারটা যে কালারটা সে চাচ্ছে সেই কালারটা যেখানে যেখানে থাকবে সেই কালারগুলো সে ডিলিট করে দিবে বাট এটাও আমাদের সে টার্গেটেড কি না এখানেও ওই একই ব্যাপার কালারটা যদি ফলিড হয় তাহলে এক ক্লিকে ওই এরিয়ার মধ্যে যে কালার আছে সমস্ত কিছু কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে আর আপনারা যদি এখান থেকে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এরিয়া টুলটা নেন নেওয়ার পরে হচ্ছে এইখানে দেখেন হচ্ছে দেওয়া আছে হচ্ছে স্যাম্পলিং ওয়ান্স এই যে মাঝখানের এটা স্যাম্পলিং ওয়ান্স যদি সিলেকশন করা থাকে এখান থেকে দেখেন তিনটা আছে হচ্ছে ডিসকনফিজিয়াস কনফিজিয়াস আর ফাইন এজেস তো আপনারা হচ্ছে ডিসকনফিজিয়াস দিয়ে টলারেন্স থাকবে ফিফটি দেওয়ার পরে আপনারা হচ্ছে এটার সাইজটা একটু বড় করে নেন সাইজটা একটু বড় করেন হ্যাঁ এখন দেখেন আপনারা যেখান থেকে কাজ শুরু করবেন সে কিন্তু ওই কালারটাই নিবে এই কালারটা ছাড়া এক্সট্রা কোনো কালার কিন্তু সে নিবে না দেখেন খুব সুন্দরভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার ইরেজ হয়ে যাচ্ছে এখন আপনি এটাকে একটু বড় করে নিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ এর ভয় আশা করি আজকের পরে আপনাদের কারোর মধ্যে থাকবে না খুব ইজি এরপর দেখেন এই ভিতরের যে কালার আছে এটাকেও সে কিন্তু আপনার যে অরিজিনাল যে ইমেজটা আমাদের যে এটাকে কি বলে এটা উট না একটা পাখি সম্ভবত মুগির মতো একটা পাখি সে ওই কালারটার কিন্তু সে কোনো ক্ষতি করছে না সে কিন্তু জাস্ট শুধু আপনার যে কালারটা থেকে আপনি কাজ শুরু করেছেন সে কিন্তু ওই কালারটাই শুধু নিচ্ছে অন্য কোথাও কিন্তু সে নেবে না আপনি যদি এখান থেকে কাজ শুরু করেন তাহলে কিন্তু সে ডিলেট করবে কিন্তু যখন আপনি একটা নির্দিষ্ট কালার থেকে কাজ শুরু করবেন এই যে এখানে যে প্লাস চিহ্নটা আছে এই প্লাস চিহ্ন থেকে সে মূলত কালারটা নেবে এর বাইরের কোনো কালার আচ্ছা এই কালারটার সাথে কালারটা কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে এই জন্য সে এখানে যাচ্ছে এখানে দেখেন একটু যেটা একটু ঘন কালারের শেড সেখানে সে যাচ্ছে কিন্তু অন্য কালারটা কিন্তু সে পিক করতেছে না কাছাকাছি হয় তখন একটু সমস্যা হয় তখন আপনারা একটু ব্রাশটাকে ছোট বড় করে নিলে আর সমস্যা হবে না দেখেন আমার এখানে কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের কাজ কিন্তু এটা খুবই সিম্পল একটা কাজ আপনারা একবার দেখলেই পারবেন আশা করি এটার জন্য আপনাদেরকে এক্সপার্ট হতে হবে না যারা ওয়েব ডিজাইনার বা ওয়েব ডেভেলপার আছেন তাদের অনেকেরই ফটোশপ হালকা পাতলা জানতে হয় এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ টিমুভ করা এগুলো অফিস অফিসে আপনাদের লাগবে আপনারা এই কাজটা খুব ইজিলি করতে পারবেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলটার মাধ্যমে এটাকে আপনারা এখান থেকে ডিলেট করে দেবেন দেখেন খুব ইজিলি কিন্তু আমার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি থেকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটা কিন্তু ইরেজ হয়ে গেল এরপরে যদি আপনাদের আরও কোথাও একটু সমস্যা থাকে এটা আপনারা একটু দেখে নেবেন ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ দেখেন ম্যাজিক ওয়ান টুল করবে কি সে একটা মাত্র কালারকেই সিলেক্ট করবে দেখেন এই যে কালোটাতে ক্লিক করতেছেন পুরোটা কালো সে কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে আপনি যদি এটার ভিতরে আরও কোথাও কালো কালার থাকে তাও যদি আপনি ম্যাজিক ওয়ান টুলে ক্লিক করেন যেখানে যেখানে কালো কালার আছে সে কিন্তু সে ওইখান থেকে নিয়ে নেবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইরেজার যে টুলটা আছে এই যে সরি ম্যাজিক ইরেজার যে টুলটা আছে সেটা কি করে দেখেন আপনার এইখানে ধরেন সাপোজ এখানে একটু কালো আছে এখানে একটু কালো আছে
এখন যদি আপনি এই যে ম্যাজিক ইরেজার যে টুলটা এটা নিয়ে যদি ক্লিক করেন সে উই একটা কালার খুবই দ্রুত কিন্তু সে ডিলিট করে দিচ্ছে উই এক এক কালারের যে ইমেজগুলো থাকবে সে ডিলিট করে দিবে আর ম্যাজিক ওয়ান টুল হচ্ছে কি সিলেক্ট করবে এক কালারের যেই কীগুলো আছে সেগুলো সে হচ্ছে সিলেক্ট করবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজিং আমাদের জন্য যারা হচ্ছে ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করতে চান যে প্যান টুলের ব্যবহারটা আসলে অনেক ঝামেলাপূর্ণ অনেক সময়ের ব্যাপার এবং সূক্ষ্ম হয় না প্যান টুল সাধারণত আপনার যখন টুলের কাজ আসে বা বিভিন্ন ধরনের যে এজগুলো থাকে এজগুলোতে যখন কিছু হালকা পাতলা যে কাপড় বা এই ধরনের কিছু থাকে তখন এজগুলোতে সে কিন্তু ঠিকভাবে সে ফিনিশিংটা দিতে পারে না আপনি যদিও আপনি এখানে সিলেক্ট থেকে ফেদার ফেদার নিতে পারেন ফেদার টেদার নেওয়ার পরও কিন্তু আপনার সেটা খুব একটা ভালো হয় না তো এটার জন্য আপনারা হচ্ছে এই ধরনের যে ক্রিটিক্যাল যে এই ধরনের ছবিগুলো থাকে ওইটা হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলের মাধ্যমে এই যে মাঝখানের যে এটাকে সিলেক্ট করবেন স্যাম্পলিং ওয়ানসকে দেন হচ্ছে কন্টিনিউস থাকবে কন্টিনিউস থাকার পরে যখন আপনারা হচ্ছে এটার সাইডে ক্লিক করবেন কন্টিনিউ কন্টিনিউস দেওয়ার পরে যখন এই যে সাইডে ক্লিক করবেন সে কিন্তু যেই কালার থেকে আপনারা ডিলিট করা শুরু করেছেন সে কিন্তু জাস্ট ওই কালারটাকেই সে ডিলিট করবে সে কিন্তু আপনার যে মূল যে ইমেজটা মূল্যবান যে ইমেজটা ওইটাকে কোনো ইফেক্ট করবে না তো এই ছিল আজকে ব্যাকগ্রাউন্ড টিউটোরিয়াল রিমুভিং টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে আমার টিউটোরিয়ালটা তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার চ্যানেলকে যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমি হচ্ছে উৎসাহিত হবো নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য আমার চ্যানেল হচ্ছে আপনার টেক বিডি গাইড টেক বিডি গাইড চ্যানেলটাতে আপনারা এই যে আমার এখানে দেখেন ফটোশপের বিভিন্ন ভিডিও আমি দিচ্ছি আমি কন্টিনিউ ওইগুলোকে আপডেট করতেছি ফটোশপের ভিডিও আছে আমার এখানে তারপরে হচ্ছে আপনার ইলাস্ট্রেটারের ভিডিও আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আছে হচ্ছে জিমেল অ্যাকাউন্ট আছে উইন্ডোজ টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে অ্যানিমেশন টিউটোরিয়াল আছে হ্যাঁ এই ধরনের গুগল অ্যাপসের ভিডিও অনেক ধরনের ভিডিও আমি দিব যদি আপনার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমি উৎসাহিত হব এবং নতুন নতুন ভিডিওগুলো দিতে থাকবো তো আপনার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং হচ্ছে পাশে একটা বেল বাটন আছে সেই বেল বাটনে একটা ক্লিক করবেন তাহলে আমার যে নতুন ভিডিওগুলা আপনারা হচ্ছে অটোমেটিক পেতে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে